ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനം നല്ല കള്ളനെ കുറിച്ചാണ് കള്ളന്മാരിൽ നല്ലവരുണ്ടോ മോശമായ കള്ളന്മാരുണ്ടോ അറിയില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ നല്ല കള്ളനെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം രണ്ട് കള്ളന്മാരും അവസാനത്തെ അവരുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് പഴിചാരാനായിട്ട് ഞങ്ങളെയും കൂടി രക്ഷിക്കുവിൻ എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാനായിട്ടാണ് ആ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നല്ല കളനെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവൻ അവൻ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ കർത്താവ് അവന് നൽകുന്ന മറുപടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായതാണ് നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പർവതീസായിലായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു കള്ളത്തരമാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ബലത്തിൽ സ്വർഗം കട്ടെടുത്തവൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കള്ളനെ വിളിക്കാം നമ്മൾ എന്തിനെ വിധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഒരു കള്ളനായതെന്ന് നമുക്കറിയാവോ ഒരു പക്ഷേ ജോലിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കാം വീട്ടിൽ ധാരാളം ആളുകളെ അവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകാം കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവൻ കള്ളനായത് നമുക്കാരെയും വിധിക്കണ്ട ഈശോ വിധിച്ചില്ല ഈശോ അവനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ കള്ളനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ മോശപ്പെട്ടവനാണെന്നോ ഒന്നും ഈശോ പറയുന്നില്ല ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് ഈശോ പറയുന്നത് നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പറുദീസായിലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ പറുദീസ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്ര പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശവുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തുക ഇന്നു വരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പറുദീസ അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ കുറവുകളുള്ളവരായിരിക്കാം ബലഹീനരായിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അവരെ നമ്മുടെ ഒരു പറുദീസ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ നല്ല വാക്ക് കൊണ്ട് രക്ഷ സ്വീകരിച്ച പറുദീസ സ്വീകരിച്ചവനാണ് കള്ളൻ നമ്മുടെ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സ്നേഹ നിറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തേജനം പകരുന്ന സാമീപ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറുദീസ സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്മസ് ഒരു രക്ഷയുടെ സന്ദേശമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും വരുന്നുള്ളൂ ഈ ക്രിസ്മസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറുദീസ നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രതീസയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ